নমস্কার আমি সব্যসাচী সমগ্র নেড়াছাদের গপ্পের টিমের পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা তোমাদেরকে বলতে চাই আমরা স্থির করি যে আমাদের যাত্রাপথ শুরু হবে রবি ঠাকুরকে স্মরণ করে তার লেখা উপন্যাস শেষের কবিতা পাঠ করে তবে আমরা এও স্থির করি যে উপন্যাসটির দৈর্ঘ্য আমরা কোনোভাবেই কমাব না বা উপন্যাসটিকে আমরা কোনোভাবেই মডিফাই করব না তাই স্বাভাবিকভাবেই সেটিকে ছয়টা খণ্ডে ভাগ করতে বাধ্য হই দেখতে দেখতে ছয় সপ্তাহ কেটে গেল এবং আজ অন্তিম পর্ব শেষের কবিতা শেষ হলেও আমাদের যাত্রাপথ সবে শুরু পরের সপ্তাহে আসতে চলেছে আমার হাতেই সৃষ্টি করা এক ক্ষুদে চরিত্র সম্রাট নেপোলিয়ন অরফে নেপু এর আগে আমার বইয়েও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে নেপোলিয়নের অ্যাডভেঞ্চারের নানা কাহিনী এই প্রথম সে আসবে অডিও স্টোরিতে তাও আবার একই দিনে দুইখানা গল্প নিয়ে ন্যারা ছাদের গপ্পে পরের শনিবার মুক্তি পেতে চলেছে ডাবল নেপোলিয়ন পাশে থেকে তোমরা যেমন সব সময় ছিলে নেড়া ছাদের গপ্পে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের নিবেদন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা গল্প পাঠে রূপম সিংহ এবং অঙ্কিতা সাহা অমিত চরিত্রে সভ্য সাথী চৌধুরী লাবণ্য দিগন্তিকা চৌধুরী গল্পের সূত্রধার আমি অঙ্কিতা শুরু হচ্ছে আজকের নিবেদন শেষের কবিতা সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না গাড়ি বারান্দায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোট টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে বুঝতে বাকি রইল না এর মধ্যে বড়টি লাবণ্য কেটি টকটক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে সরি দুঃখিত লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে কাকে চান আপনারা কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না অমিত রায় কোন জাতের জীব বললে তাকে তো আমি চিনি নে অমনি দুই সখিতে একটা বিদ্যুৎ চকিত চোখে ঠাড়াঠাড়ি হয়ে গেল মুখে পড়ল এক আর হাসির রেখা কেটি ঝাঁঝিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে আমরা তো জানি এই বাড়িতে তার যাওয়া আসা আছে ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল বুঝলে এরা কে আর ও কি ভুলটাই করেছে অপ্রস্তুত হয়ে বললে কর্তা মাকে ডেকে দি তার কাছে খবর পাবে লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে তোমার টিচার হ্যাঁ নাম বুঝে লাবণ্য হ্যাঁ গট ম্যাচ হঠাৎ দেশলাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেটি বললে দেশলাই সুরমা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে এলো কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞেস করলে ইংরেজি পড়ো সুরমা স্বীকৃতি সূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল কেটি বললে তারপরেই দুই সখীদের টিপ্পনি চলল 
ডেলাশিয়াস শিলং পাহাড়টাকে ভল কেন বানিয়ে তুলেছে ভূমিকম্প অমিটের হৃদয় ভাঙার ফাটল ধরিয়ে দিলে এই ধার থেকে উদ্ধার সুই ভেনার ফানি সিসি উচ্চ স্বরে হেসে উঠল এই হাসিতে ঔদার্য ছিল কেননা পুরুষ মানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটেনি সে তো পাথরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে দিয়েছে একেবারে চৌজির করে কিন্তু এ কি সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার একদিকে কেটির মতো মেয়ে আর অন্যদিকে ওই অদ্ভুত ধরনে কাপড় পরা গভর্নেস মুখে মাখন দিলে গলে না যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায় কি করে অমিটোকে এক মোমেন্ট সহ্য করে তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে কোন এক সৃষ্টি ছাড়া উল্টো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে আঞ্চ এই বলে টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ও রূপোর শিকলওয়ালা প্রসাধনের থরি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না এমনকি ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহও হয় সমস্ত রাগটা পরে পুরুষদের মুগ্ধ নয়ন বিহারিনী মেকি অ্যাঞ্জেলদের পরে দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক উদাসীন্যে কেটির ধৈর্য ভঙ্গ হয় খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন লাবণ্য এলো না কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্ন প্রায় ক্ষুদ্রকায়ার ট্যাবি নামধারী কুকুর সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে শেষি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তারণ করে বললে কেটি চৌকি থেকে উঠলই না সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আর ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল যোগমায়ার পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি ওর ধারণা লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে পুরুষ মানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না বিধাতার সহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পড়ানো সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে আমি সিসি অমির বোন যোগমায়া একটু হেসে বললেন অমি আমাকে মাসি বলে সে সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না সিসিকে বললেন এসো মা ঘরে বসবে এসো সিসি বললে সময় নেই কেবল খবর নিতে এসেছি আমি এসেছে কি না যোগমায়া বললেন এখনো আসেনি কখন আসবেন জানেন ঠিক বলতে পারিনি আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে কেটি তার সস্থানে বসেই তীব্র স্বরে বলে উঠল যে মাছনি এখানে বসে পড়ার ছিল সে তো ভান করলে অমিজকে সে কোনো কাল জানি না যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে এও বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন তার খবর আপনাদেরই জানা আছে কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে তাকে ভাষায় বললে বোঝায় লুকোতে পারো ফাঁকি দিতে পারবে না আসল কথা গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র জ্বালানি যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল তাই যখন দেখলে কেটি তাকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না তার মনে কেমন সংকোচ লাগল অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না কেননা কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত একটু সে বিরোধ সয় না কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই অধিকাংশ মানুষই ভিরু অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে যাকে সে মিষ্টিমুখ ভালো মানুষই বলে বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে 
রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনো মতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায় সিসি সেই দলের সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে দেখাতে যায় সে দুর্বল নয় সবসময় পেরে ওঠে না কেটি আজ বুঝেছিল যে তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়েছিল তাই সে ঠিক করেছিল যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ করা করে ভাঙতে হবে চৌকি থেকে উঠল একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্য মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রু এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত দ্যাট মাচ ফর ইট ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত মেয়েরা তো অবাক হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেলফ একটি কাপড়ের তোরঙ্গ আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরাম কেদারা হোটেল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয় আজকাল লাবণ্যর শাসন করা সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না সেই জন্যে বিকেল সাড়ে চারটে বেলায় চা পান সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনো প্রকার তৃষ্ণা নিবারণের সৌজন্য সম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না এই সময়টা কোনো মতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পড়াবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল কিন্তু তরুণটা ছোট পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে নতুন তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করেনি আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন কিন্তু তোমার অবকাশের তরুণটা তুমি খাটো করে রেখেছ সেটাকে ভাঙো রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করো অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে ঠিক সময়টাতে আশাকেই বলে পাংচুয়ালিটি কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয় ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে তার মূল্য জানবে কি করে অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে মেঘে আকাশটা ম্লান আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা ছটার মতো অমিত ঘড়ি দেখলে না পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে যেমন বহু দিনের জোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠান্ডা দেখে আর থার্মোমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে কারণ দুরাশা নির্লজ্জ বারান্দার যে কোনটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায় রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল নিয়ম পালনটা মানুষের অনিয়মটা দেবতার মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম অমৃতে অধিকার পাব বলেই সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মরতেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয় আশা হলো লাবণ্য নিয়ম ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তার ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে 
আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না ট্যাবি কুকুরটা তার প্রথম মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে এই সদ্ভাব প্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না দুই সখীর প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে মাসি বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তার পায়ের ধুলো নিলে এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না জিজ্ঞাসা করলে মাসিমা লাবণ্য কোথায় কি জানি বাছা ঘরের মধ্যে কোথায় আছে এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয়নি বোধহয় এরা সাথে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে চলো একবার গিয়ে দেখে আসি যে সে কি করছে যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল সম্মুখে যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে সিসি একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল অপমান চলো কেটি ঘরে যাই কেটিও কম জলেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে যায় না সিসি বললে কোনো ফল হবে না কেটির বড় বড় চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল বললে হতেই হবে ফল আরও খানিকটা সময় গেল সিসি আবার বললে চলো ভাই আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না কেটি বারান্দায় ধর্ণা দিয়ে বসে রইল বললে এখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে অবশেষে বেরিয়ে এলো অমিত সঙ্গে নিয়ে এলো লাবণ্যকে লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি তাতে একটু রাগ নেই স্পর্ধা নেই অভিমান নেই যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন তার বেরোবার ইচ্ছা ছিল না অমিত তাকে ধরে নিয়ে এলো এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল লাবণ্যর হাতে আংটি মাথায় রক্ত চন করে উঠল লাল হয়ে উঠল দুই চোখ পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল অমিত বললে মাসি এই আমার বোন সমিতা বাবা বোধহয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর ইনি কেতো কি আমার বোনের বন্ধু ইতিমধ্যে আর এক উপদ্রব সুরমা আর এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ট্যাবির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধ ঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভৎসনা করে আবার বেড়ালের উদ্যত নখর ও ফোসফোসানিতে যুদ্ধের আসু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস গর্জন নীতিতেই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চিৎকার শুরু করে দিলে বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান মলা দিতে লাগল এই কান মলার অনেকটা অংশই নিচের ভাগ্যের উদ্দেশ্যে কুকুরটা কেই কেই স্বরে অসৎ ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত বললে সিসি এরই নাম লাবণ্য আমার কাছ থেকে এর নাম কখনো শোনি কিন্তু বোধ হচ্ছে আর দশজনের কাছ থেকে শুনেছ এর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে কলকাতায় অঘ্রাণ মাসে কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না বললে কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয়নি বলেই ঠেকছে রাস্তা কঠিন নয় মধু লাভ দিয়ে আপনি এসেছে মুখের কাছে সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যেস মতো হি হি করে হেসে উঠল লাবণ্য বুঝলে কথায় খোঁচা আছে কিন্তু মান এটা সম্পূর্ণ বুঝলে না অমিত তাকে বললে আজ বেরোবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কোথায় যাচ্ছ আমি বলেছিলাম বন্য মধুর সন্ধানে তাই এরা হাসছে এটা আমারই দোষ আমার কোন কথাটা যে হাসির নয় সেটা লোকে ঠাওরাতে পারে না কেটি শান্ত স্বরেই বললে কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হলো এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো কি করতে হবে বলো নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে সে বলেছিল 
জেন্টলম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না কিছুতেই তুমি রেস্ট নিতে যাবে না আমি আমি আমার এই হিরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলাম তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই এদেশে যত ঝর্ণা যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেল বলো না ভাই সিসি কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায় ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়াইল্ড গোস সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগলো কেটি বললে মনে পড়ছে সেই গল্পটা একদিন তোমার কাছে শুনেছি অমিত কোনো পার্সিয়ান ফিলোসফার তার পাগড়ি চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে কোর স্থানে এসে বসেছিল বলেছিল পালাবে কোথায় মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোকা লাগিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার মন বললে ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোর স্থানেই আসতে হবে সিসি উচ্চ স্বরে হেসে উঠল কেটি লাবণ্যকে বললে অমিত আপনার নাম মুখে আনলে না মধুর ভাষাতে ঘুরি বললে কমলা লেবুর মধু আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে যোগায় না ফস করে বলে ফেলেন অমিতকে জানেনি না তবু সানডে স্কুলের বিধান মতো ফল ফুলল না দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকে খেয়ে নিলেন আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতে জানলেন এখন কেবল আমার ভাগ্যে হার হবে দেখো তো শেষে কি অন্যায় ট্যাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে তৃতীয়বার তাকে দমন করা হলো কেটি বললে আমি তুমি জানো এই হিরের আংটি যদি হারে জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না এই আংটি একদিন তুমি দিয়েছিলে এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলে নে এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে শেষকালে শিলং পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস অহংকার ভাঙল এবারকার মতো আমার রেস পড়ল আমার ইহার আমার ইহার মনে হচ্ছে অমিতকে আর রাজি করতে পারব না তা এমন অদ্ভুত করে যদি হারাবে সেদিন এত অতরে আংটি দিয়েছিলে কেন সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে আমার অপমান কোনো দিন তুমি ঘটতে দেবে না বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এলো অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে আজ সাত বছর হয়ে গেল কেটির বয়স তখন আঠারো সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয় মুগ্ধ সেদিন আপোষে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাজ খেলেছিল অমিতরই হল জিত জুন মাসের জোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্রের ধরনই তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে তার মধ্যে অনেক কথাই উচ্চ ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগেনি তার হাসিটি সহজ ছিল ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না আংটি হাতে পড়া হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখেনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল মন আমি ফরাসি ভাষায় যার নাম হচ্ছে বধূ 
আজ অমিতর মুখেও জবাব বেঁধে গেল ভেবে পেল না কি বলবে কেটি বললে বাজিতে যদি হারলো তবে আমার এই চিরদিনের হারের চেন তোমার কাছেই থাক অমিট আমার হাতে রেখে একে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুত বেগে চলে গেল এরামেল করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো একটি ছোট চিঠি এলো লাবণ্যর হাতে শোভনলালের লেখা শিলংয়ে কাল রাত্রে এসেছি যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব না যদি দাও তো কালই ফিরব তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি কিন্তু কবে কি অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শুনবার জন্যে নইলে মনে শান্তি পাইনি ভয় করো না আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই লাবণ্য চোখ জলে ভরে এলো মুছে ফেললে চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে যে অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে বাড়তে দেয়নি তার সেই কচি বেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এলো এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা উদ্ধত স্বাতন্ত্রবোধ সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে অভিমান হল ধুলির সাথ সেদিন যা সহজে হতে পারত নিঃশ্বাসের মতো সরল হাসির মতো আজ তা কঠিন হয়ে উঠল সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে তাকে ত্যাগ করতে বুক ফেটে যায় মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি তারপরে কতদিন গেছে যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন অমৃতে বেঁচে রইল আপনারই আন্তরিক মাহাত্মে লাবণ্য চিঠিতে লিখলে তুমি আমার সকলের বড় বন্ধু এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই তুমি কোনো দিন দাম চাওনি আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কোনো দাবি না করে চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার এমন অহংকারও নেই চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে বন্যা চলো আজ দুজনে একবার বেরিয়ে আসি গিয়ে অমিত ভয়ে ভয়ে বলেছিল ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না লাবণ্য সহজেই বললে চলো দুজনে বেরোল অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটাকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে তাতেই মনের কথা যতটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এলো না 
চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এলো যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক একটি তরু শূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে দুজনে থেমে সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন অমিত ব্যথিত হয়ে বললে তোমাকে সব কথা আমি বোঝাবো কেমন করে বন্যা সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিল মার যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ লাবণ্য বললে তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি আরেকজন তোমার অনাদরে গড়া অমিত বললে কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয় যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয় কিন্তু মিতা নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন যে কারণেই হোক আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে তারপরে তারপরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপর ওর মূর্তি গেছে বদলে তোমার মন তোমার মন একদিন হারিয়েছিল বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল আজ তো দেখি ও বিলেতে দোকানের পুতুলের মতো সেটা সম্ভব হতো না যদি যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত জাগে ও সব কথা তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে রাখতে হবে বলো নিশ্চয়ই রাখব অন্তত হপ্তাখানিকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো ওকে আমোদ দিতে পারবে আচ্ছা তারপরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে একটা কথা তোমাকে বলি মিতা আর কোনোদিন বলব না তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশ মাত্র দায় নেই আমি আমি রাগ করে বলছি নে আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি আমাকে তুমি আংটি দিও না কোনো চিহ্ন রাখবার দরকার নেই আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না সায়ান্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরস্যি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে তেমনি নীরবে তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল ঘর বন্ধ সবাই চলে গেছে কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি সেই ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল শূন্য মনে সেখানে ঘুরে বেড়ালে পরিচিত মালি এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে ঘর খুলে দেব কি ভিতরে বসবেন অমিত একটু দ্বিধা করে বললে হ্যাঁ ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল টেবিল সেলফ আছে সেই বইগুলি নেই মেজের উপর দুই একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা দু চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত নিব ও ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোট পেন্সিল টেবিলের উপরে পেন্সিলটি পকেটে নিল এর পাশেই শোবার ঘর লোহার খাটে কেবল একটা গদি আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা তাকে প্রশ্ন করলে 
কোনো কথাই বলতে পারে না সে একটা মূর্ছা যে মূর্ছা কোনো দিনই আর ভাঙবে না তারপরে শরীর মনের ওপর একটা নিরুদ্ধম বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই সব আছে এমনকি যোগমায়া তার কেদারাটিও নিয়ে যাননি বুঝলে তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন মনে হলো যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তার সে আহ্বান সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে সমস্ত শিলং পাহাড়ের স্ত্রী আজ চলে গেছে অমিত কোথাও আর শান্ত না পেল না কলকাতার কলেজে পড়ে জ্যোতিশঙ্কর থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে খাওয়ায় তার সঙ্গে নানা বই পড়ে নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয় মোটরে করে তাকে বেরিয়ে নিয়ে আসে তারপর কিছুকাল জ্যোতিশঙ্কর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না কখনো শোনে সে নৈনিতালে কখনো উটকামণ্ডে একদিন শুনলে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে সে আজকাল কেটি মিত্রের বাইরে কার রংটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেছে কাজ পেয়েছে মনের মতো বর্ণান্তর করা এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাতো কথা দিয়ে আজ পেয়েছে সজীব মানুষ সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি চরমে ফল ধরবে আশা করে অমিতর বোন লিসি নাকি বলেছে যে কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না অর্থাৎ তাকে নাকি বড্ড বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতো কি বলে ডাকতে এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা যে মেয়ে একদা ফিনফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা সেমিজ পরারই মতো অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে কে আ বলে এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের নিরুদ্দেশ যাত্রা কিন্তু লোকে কি না বলে জ্যোতিশঙ্কর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটি তত্ত্বের মাঝ দরিয়ায় অবশেষে অমিত ফিরে এল শহরের রাষ্ট্র কেতকির সঙ্গে তার বিয়ে অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনেনি অমিতর ব্যবহারেও অনেকখানি বদল ঘটেছে পূর্বের মতোই জ্যোতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয় কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সেসব বইয়ের আলোচনা করে না জ্যোতি বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে আজকাল মোটরে বেড়াতে সে জ্যোতিকে ডাক পারে না জ্যোতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে অমিত নিরুদ্দেশ যাত্রার পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব জ্যোতি আর থাকতে পারলে না অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে অমিত দা শুনলুম মিস কেতকি মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে না আমি তাকে লিখিনি তোমার মুখে পাকা খবর পাইনি বলে চুপ করে আছি খবরটা সত্যি কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে জ্যোতি হেসে বললে এর মধ্যে ভুল বোঝার জায়গা কোথায় বিয়ে করো যদি তো বিয়েই করবে সোজা কথা দেখো জ্যোতি 
মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয় আমরা ডিকশনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই মানব জীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো অর্থাৎ তুমি বলছো বিবাহ মানে বিবাহ নয় আমি বলছি বিবাহের হাজারখানা মানে মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয় মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না জীবন দিয়ে বলতে হয় যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তাহলেও আর একটা কথায় গিয়ে পড়ব ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশি জ্যান্ত তাহলে আমি তো দা কথা বন্ধ করতে হয় যে কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব আর মানেটা বায়ে তারা করলে ডাইনে আর ডাইনে তারা করলে বায়ে মারব দৌড় এমন হলে তো কাজ চলে না মন্দ বলনি ভাইয়া আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে সংসারে কোনো মতে কাজ চালাতেই হবে তাই কথার নেহার দরকার যে সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি কথাটাকেই জাহির করি উপায় কি তাতে বোঝা পড়াটা ঠিক না হোক চোখ বুঝে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে এই আলোচনাটা যদি নিতান্ত জ্ঞানের গরজে হয় প্রাণের গরজে না হয় তাহলে খতম করতে কোনো দোষ নেই ধরে নাও না প্রাণের গরজেই সাবাস তবে শোনো এইখানে একটু পাদটিকা লাগালে দোষ নেই অমিতর ছোট বোন লিসির সহস্তে ঢালা চা যদি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে অনুমান করা যেতে পারে যে সেই কারণেই ওর মনে কিছু মাত্র ক্ষোভ নেই যে অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্য আলোচনা এবং সায়ান্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে অমিতকে ও সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছে অমিত বলে অক্সিজেন একভাবে বয়ে হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে সে না হলে প্রাণ বাঁচে না আবার অক্সিজেন আর একভাবে কয়লার সাথে জ্বলতে থাকে সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না এখন বুঝতে পেরেছ সম্পূর্ণ না তবে কি না বুঝবার ইচ্ছে আছে যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ দুটোই আমি চাই তোমার কথা ঠিক বুঝছে কি না সেটাই বুঝতে পারি নে আর একটু স্পষ্ট করে বলো না অমিত দা একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিল আমার ওড়ার আকাশ আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা ডানা গুটিয়ে বসেছি সেখানে কিন্তু আমার আকাশও রইল কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গে মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো যেটা না পায় দৈবক্রমে যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা সেও বড় কম সৌভাগ্য নয় কিন্তু তুমি যাকে মনে করো রোম্যান্স সেইটে তো কমতি পড়ে একটুও না গল্পের বই থেকে এই রোম্যান্সের বাধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি কিছুতেই না আমার রোম্যান্স আমি সৃষ্টি করব আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স আমার মর্তেও ঘটাব রোম্যান্স যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বলো রোম্যান্টিক তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয় নয় বেড়ালের মতন ডাঙায় বেড়ায় নয় বাদুরের মতন আকাশে ফেরে আমি রোম্যান্সের পরমহংস ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব আবার আকাশেও নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল আবার মানুষের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায় জয় হোক আমার লাবণ্যর জয় হোক আমার কেতকীর আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিতরা জ্যোতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগলো না অমিত তার মুখ দেখে ঈশত হেসে বললে দেখো ভাই সব কথা সকলের নয় আমি যা বলছি সেটা হয়তো আমারই কথা সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই তুমি ভুল বুঝবে আমাকে গাল দিয়ে বসবে একের কথার ওপরে আর একের মানে চাপিয়ে দিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয় 
এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি রূপক দিয়েই বলতে হবে নইলে এই সমস্ত কথার রূপ চলে যায় কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে কেতকির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই কিন্তু সে যেন ঘরায় তোলা জল প্রতিদিন তুলব প্রতিদিন ব্যবহার করব আর লাবণ্যর সঙ্গে লাবণ্যর সঙ্গে আমার ভালোবাসা রইল দেখি সে ঘরে আনবার নয় আমার মন তাতে সাঁতার দেবে জ্যোতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে কিন্তু অমিত দা দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না যার হয় তারই হয় আমার হয় না কিন্তু শ্রীমতী কেতকি যদি তিনি সব জানেন সম্পূর্ণ বোঝেন কিনা তা অবশ্য বলতে পারিনি কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটাই তাকে বোঝাবো যে তাকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছিল এও তাকে বুঝতে হবে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে নিশ্চয়ই জানাব কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে দেব অমিতর এই চিঠি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে এই শেষ মুহূর্তটির ওপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই আর কোনো কথার ভার সইবে না হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেই দিনই মরেছে অতি শৌখিন জলচর মাছের মতন তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্য তব অন্তর ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন অন্তরে অলক্ষ লোকে তোমার অন্তি মাগমন লোভিয়াছি চির স্পর্শমণি আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি জীবন আধার হল সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান সন্ধ্যার দেউল দ্বীপ চিত্তের মন্দিরে তবদান বিচ্ছেদের হোম ও বনহি হতে পূজা মূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে ইতি মিতা তারপরেও আরও কিছুকাল গেল সেদিন কেতকি গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে অমিত গেল না আরাম কেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা দুটো তুলে দিয়ে উইলিয়াম জেমসের পত্রা বলি পড়ছে এমন সময় জ্যোতিশঙ্কর লাবণ্য লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর বিবাহ হবে ছ মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে রামগড় পর্বতের শিখরে অপরপাতে কালের যাত্রা ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারি রথ নিত্যই উধাও জাগাইছে অন্তরিক্ষে হৃদয় স্পন্দন চক্রে পৃষ্ঠ আধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন ও গৌবন্ধু সেই ধাবমান কাল জড়ায় ধরিল মোড়ে ফেলি তার জাল তুলে নিল দ্রুত রথে দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে তোমা হতে বহু দূরে মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম আজই নবপ্রভাতের শিখর চূড়ায় রথে চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায় আমার পুরানো নাম ফিরিবার পথ নাহি দূর হতে যদি দেখো চাহি পারিবে না চিনিতে আমায় হে বন্ধু বিদায় কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে অতীতে তীর হতে যে রাত্রি বহিবে দীর্ঘশ্বাস ঝরা বকুলের কান্নায় ব্যথিবে আকাশ সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছে রহিল সে তোমার প্রাণের প্রান্তে বিস্মৃতি প্রদোষে হয়তো দেবে সে জ্যোতি হয়তো ধরিবে কভু নাম হারা স্বপ্নের মূরতি তবু সে তো স্বপ্ন নয় সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয় সে আমার প্রেম 
তারে আমি রাখিয়াইলে মহাপরিবর্তন অর্ঘ তোমার উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায় হে বন্ধু বেদায় তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি মর্তের মৃত্তিকা মোর তাই দিয়ে অমৃত মূরতি যদি সৃষ্টি করে থাকো তাহারই আরতি হোক তব সন্ধ্যা বেলা পূজা সে খেলা ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে তৃষার তো আবেগ বেগে ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে যে ভাব রসের পাত্র বাণী তৃষায় তার সাথে দিব না মিশায় জামর ধুলির ধন জামর চক্ষের জলে ভিজে আজ তুমি নিজে হয়তো বা করিবে রচন মো স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ভার তা না রহিবে না রহিবে দায় হে বন্ধু বিদায় মোল লাগি করিও না শোক আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই শূন্যের করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে সেই ধন্য করিবে আমাকে শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি যে পারে সাজাতে অর্ঘথালা কৃষ্ণভক্ষ রাতে যে আমার দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায় সকলি এবার পূজায় তারই আপনারে দিতে চাই বলি তোমারে যা দিয়েছি নু তার পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার হেথা মোর তিলে তিলে দান করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুস ভরিয়া করে পান হৃদয় অঞ্জলি হতে মম ওগো তুমি নিরুপম হে ঐশ্বর্যবান তোমারে যা দিয়েছি নু সে তোমারই দান গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় হে বন্ধু বিদায় এতক্ষণ শুনছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শেষের কবিতা গল্প পাঠে রূপম সিংহ এবং অঙ্কিতা সাহা অমিত চরিত্রে সব্যসাচী চৌধুরী লাবণ্য দিগন্তিকা চৌধুরী কেতকি অঙ্কিতা লিসি শ্রেয়া দত্ত লিলি গাঙ্গুলি এবং সিসি তনুশ্রী সাহা যোগমায়া চরিত্রে অরুণা মুখার্জি জ্যোতিশঙ্কর এবং ড্রাইভার সন্দীপ দেবনাথ শোভনলাল এবং ফণীভূষণের ভূমিকায় সৌম্য মুখার্জি অবনীশ অলিভ সাহা বেদান্ত রত্ন মহাশয় অরবিন্দ ব্যানার্জি উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রে মিতা মুখার্জি তনুশ্রী সাহা সৌম্য মুখার্জি রূপম সিংহ সন্দীপ দেবনাথ এবং অঙ্কিতা সাহা ধনী পরিকল্পনা এবং সমগ্র মিশ্রণে সৌম্য মুখার্জি পোস্টার ডিজাইনে তনুশ্রী সাহা সঙ্গীত আয়োজনে অঙ্কিতা সাহা কণ্ঠে অঙ্কিতা এবং দীপায়ন সমগ্র পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় সব্যসাচী চৌধুরী